Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Akşam sefası yani latince adıyla Mirabilis Chalapa, akşam sefası giller yani Nicta Ginasef familyasının çok yıllık bir üyesi ve bahçelerde oldukça yaygın görülen bir süs bitkisidir. Çiçeklerini akşam üzeri açtığı ve gündüzleri de kapattığı için kendisine bu isim verilmiştir. Yani sabah sefası olarak bilinen bir tür sarmaşığın, ipomaya'nın tam tersi bir biyolojik saat işliyor akşam sefalarında. Yabancı literatürde onu ana vatanı olan Peru'nun mucize çiçeği ya da saat 4 çiçeği de deniyor. Bizde saat çiçeği çarkıfelek yani pasiflora için kullanılan bir isimdir ama dikkat edin bu defaki saat öğleden sonra 4 çiçeği. Gelin kafaları hiç karıştırmadan biz ona akşam sefası demeye devam edelim. İspanyol istilasından çok önceleri Aztekler bu bitkiyi mucizevi tıbbi bir bitki olarak kullanıyorlarmış. Fransızlar 16. yüzyılda bu güzel çiçeği Peru'nun tropik ormanlarından alıp ta Avrupa'ya taşımışlar. Hızlı büyüyen, 1 metreye kadar uzayabilen ve ilk yılda çiçek verebilen akşam sefaları bazen kırçıllı ya da benekli de olabilen, başta fuşya rengi olmak üzere farklı pek çok renkteki hoş kokulu çiçekleriyle bahçeleri süsler. Hatta aynı bitki üzerinde farklı renklerde çiçekler de görebilirsiniz. Ek bir bilgi olarak akşam sefalarında kırmızı ve beyaz çiçeklerin çapraz tozlaşma sonucu kırmızı değil de pembe çiçekler oluşturması Mendel'in hakimiyet yasasını yani her canlı atalarından baskın olan bir tek özelliği devralı kuralını bile denmiş. Bu yasa dışı duruma da eksik hakimiyet adı verilmiş. Akşam sefaları yaz ortasından itibaren sonbahar başlangıcına kadar yani Temmuz'dan Ekim'e dek çiçeklenmeyi sürdürürler. Eksi 5 dereceye kadar dona ve kili topraklara dayanıklı olan akşam sefaları Direnajı iyi olan nemli toprakları ve bahçenizdeki güneşli ya da yarı gölge alanları severler. Sert rüzgarlara ise dayanıklı değillerdir. Akşam sefalarında en yaygın görülen zararlı türü ise yaprak bitleridir. Ama çoğu zaman yaprakların altına yumurtlayan uğur böcekleri yani coccinella de sayesinde bu da sorun olmaktan çıkar. Tabi etrafta uğur böcekleri varsa. Uğur böceği genellikle yaprak bitlerini sıklıkla tercih ettikleri bitkilerin yapraklarına yumurtlar ve böylece yavrularının yumurtadan çıktığı andan itibaren beslenme sorununu da çözmüş olur. Böceklerin dünyasından tekrar bitkilerin dünyasına akşam sefalarına geri dönersek tohumdan üretilmesi çok kolay olan bu bitkinin bence minyatür el bombalarını andıran dayanıklı tohumlarını dilerseniz birkaç yıl saklayıp yeniden ekebilirsiniz. Siz ekmeseniz bile emin olun o sizden önce davranacaktır. Yani bir defa ektiğinizde bahçenizden eksik olmazlar. Yalnız saksıda yetiştirmeyi düşünüyorsanız havuca benzeyen derin kök sistemini hesaba katarak biraz derince bir saksı ekmeniz gerekebilir. Akşam sefaları bol güneş alan bir balkonun en keyfi yerinde ve sorunsuz bitkisi olabilirler. Akşam sefaları ile ilgili ilginç bir bilgi de şudur. Bu bitkiler toksik ağır metallerle zehirlenmiş olan toprakları zehirden arındırmak için de kullanılabilirler. Akşam sefalarının körpe yaprakları yiyecek hiçbir şeyin bulunamadığı olağanüstü durumlarda ıspanak gibi pişirilebilir. Çiçeklerinden ise kek ve jöleleri renklendirmek için kullanılan kırmızı gıda boyası elde edilir. Bitkinin kökü de halüsinojen, afrodizyak, idrar söktürücü ve müsil olarak çeşitli şekillerde kullanılabilir. Yaprağının suyu da yaraların enfekte olmasını engeller. Yine de son olarak bitkinin tamamının zehirli olduğunu ve asla çiğ tüketilmemesi gerektiğini belirtmek gerek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.